Xayrli kun barchaga. Navbatdagi uchrashuvimizni e'tiboringizga havola etamiz. Sizlarni ajoyib inson, do'stim va ustozim bilan tanishtirmoqchiman. Bu inson uzoq vaqt davomida jahon hamjamiyatini birlashtirib kelmoqda. Xorrasiz, Global Qarashlar hamjamiyatining asoschisi va raisi, xalqaro iqtisodiy forumning sobiq rahbari Frank Jurgen Richter. Xayrli kun, Frank, yaxshimisiz? Hello Frank, how are you? Very nice seeing you, Behrus. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman, Behrus. Siz bilan shaxsan muloqot qilib turganimdan mamnunman. Bu haqiqiy virtual muloqot bo'lyapti. Bugun ajoyib kun. Osmon tiniq. Suhbatni boshlash uchun yaxshi imkoniyat. Unday bo'lsa yaxshi, Frank, aytingki, COVID sababli turmush tarzingiz, kundalik hayotingiz qanday o'zgardi? Yashayotgan shahringiz va infeksiya sababli u yerda ko'rilayotgan choralar, odatiy hayot qay darajada o'zgarganligi haqida ham eshitishni xohlardik. You know, I live in a small village. Men Shvetsariyadagi kichik bir qishloqda yashayman. U bir tomoni daryo, ikkinchi tomoni tog'lar bilan o'ralgan. Juda ham sokin joy. Bu qishloqda hech qanday do'kon va tamaddixonalar yo'q. Ana shu haqiqiy hayot tarzi. Albatta, ko'proq uydaman. Boshqalar kabi masofadan ishlayapman. Har kuni erta tongdan Osiyo, Avstraliya va kechki soatlarda Amerikaning janubiy sohildan 20 ga yaqin video qo'ng'iroqlar qabul qilaman. Suhbatlashaman, turli masalalarni muhokama qilaman. Bu qo'ng'iroqlar orasida tanaffuslar ham bor. Oilamga ham vaqt ajrataman. Bunday omil juda yaxshi, biroq bir vaqtning o'zida biroz achinarli. Sayohat qila olmaysiz. O'z faoliyatingizni bir yerdan turib bajarasiz. Biroz noqulay. Shuning uchun ko'pincha o'ylash, fikr yuritish bilan vaqt o'tkazaman. O'z uyim tom orqasiga chiqib o'tiraman va mulohaza qilaman. Bilasizmi, kelajakda o'tirib ishlashni uddasidan yaxshi chiqsak kerak. Well, uh, it was a such unfortunate event to many. Ming afsus, juda ko'plab xalqaro miqyosdagi tadbirlar o'tkazilmay qoldi. 2020-yilga mo'ljallangan eng muhim ana shunday tadbirlardan biri Portugaliyada o'tkazilishi kerak bo'lgan Xorasning global uchrashuvidir. U ham bekor qilindi. Umid qilamanki, barchasi iziga tushib ketadi. 2020-yilga Xorasning rejalari haqida gapirib bersangiz about the little future of how we are doing horizons in 2020 what's going on with it Ma'lumki, Xorasiz har yili bahor faslida Portugaliyaning Qashqay shahrida xalqaro uchrashuv o'tkazadi. Bu tadbirga dunyoning 80 davlatidan qarib 1000 nafar delegat tashrif buyuradi. Ular orasida 500 ga yaqin mashhur kompaniyalar vakillari va biznes olamiga mansub shaxslar bor. Shu bilan birga startap asoschilari, endi faoliyatini boshlagan yosh mutaxassislar ham qatnashadilar. Bundan tashqari turli davlatlardan hukumatlar vakillari, shu jumladan rahbarlar, 20 ga yaqin vazirlar hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etishadi. Bunday uchrashuvlardan asosiy maqsad kelajak haqida fikr yuritish, turli sohalar bo'yicha kelajakka oid g'oyalar va fikr mulohazalar almashish, ehtimoliy dunyo kelajagini belgilashdan iborat. Bu o'ziga xos kelajak uchun laboratoriya hisoblanadi. To'g'ri, hozirda Qashqayishda uchrashuvni o'tkazish imkoni yo'q. Shuning uchun ayrim dasturlarni virtual tarzda raqamli shaklda tashkil etishni mo'ljallayapmiz. Kelgusi yilda Portugaliyada uchrashamiz degan umiddaman. Yeah, excellent. Because I think this communication is important. Ha, bu kabi muloqot juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak anjumandagi nutqingiz mavzusi bilan o'rtoqlashsangiz. Albatta, barchamizni COVID-19 ning nafaqat sog'lig'imiz, balki iqtisodiyotga ta'siri xavotirga solmoqda. Shu bois, menda global iqtisodiyotga nisbatan juda ham pessimistik nazar shakllandi. Joriy vaziyatni 1929-yildagi buyuk depressiya bilan qiyoslashga asos bor deb o'ylayman. O'sha vaqtda butun dunyoda ishsizlik, ijtimoiy hayotning jiddiy xulashi va populizm hukmronlik qilgan. Bo'lajak inqiroz 2007 va 2009-yillarda yuz bergan moliyaviy inqirozlardan chuqurroq bo'lishi aniq. Sanoatning deyarli barcha yirik sohalarida faoliyat to'xtagan. Logistika zanjiri ishlamayapti. Globallashuv va global hamkorlik haqida gap yuritadigan bo'lsak, afsuski davlatlar o'rtasidagi chegaralar yopilgan. Birgalikda hamjihatlikda ish yuritish o'rniga biz o'zimizni o'zimiz yakkalayapmiz. Butun e'tibor asosan kichik faoliyatlarga qaratilmoqda. Mening fikrimcha, bu noto'g'ri. Biz hamkorlik qilib, birgalikda yechim ishlashimiz zarur. So basically our topic would be the post COVID approach. Demak, bo'lajak anjumandagi mavzuingiz COVID-19 dan keyingi davrda xalqaro hamkorlikka oid. Navbatdagi savolim orqali ehtimol fikringizni takrorlayman. O'z bilim va tadqiqotlarimga asoslangan holda xalqaro hamkorlik qiladi deb aytishim mumkin, chunki COVID ancha vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Ana shu mavzuni chuqurroq yoritib bera olasizmi? Haqiqatan ham xalqaro hamkorlik mag'lubiyatga uchradimi? Aynan shu sababli pandemiya misli ko'rilmagan darajaga yetib bordimi? 
Gapingizga qo'shilaman. Ko'rib turganimizdek, xalqaro hamkorlik o'zini oqlay olmadi. Davlatlar chegaralarini yopdi. Lekin bu yordam bergani yo'q. Virus baribir u davlatdan bu davlatga o'tib yuribdi. Hatto kichik bir orolchagacha yetib borganini bilamiz. Biz qilishimiz kerak bo'lgan ish bu qarorgohlari Jenevada joylashgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon savdo tashkiloti kabi xalqaro institutlarining tavsiyalariga rioya qilishimiz zarur. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ko'plab to'g'ri ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, yanvar oyining o'rtalaridan boshlab Uxan shahri yopilganida ushbu tashkilot Xitoy hukumati bilan yaqindan hamkorlik qildi. Natijada boshqa davlatlar Xitoyga tibbiy asbob-uskunalar, tibbiy jihoz va buyumlarni yubordi. Hozir esa Xitoy AQSh va Yevropaga boshqa xitlarga xuddi shunday yordam ko'rsatmoqda. Aynan shu misollar bir-birimiz bilan hamkorlik qilayotganimizni isbotlaydi. Nafaqat davlatlardagi yirik kompaniyalar, balki barcha xususiy va jamoat sektorlari, startap egalari bir-biriga yordam qo'lini chuzishi lozim. Virusga qarshi kurashda bunday hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bizning xorasis tashkilotimiz xususiy va jamoat sektorlarini shu yo'nalishda birlashtirishiga qodir deb o'ylayman. Nima uchun men Horizonni hurmat qilaman? Chunki bu tashkilot haqiqatan xususiy sektor, biznes va jamoatchilikni birlashtiradigan maydon sifatida xizmat qiladi. Siz barcha masalalarni muhokama qilasiz. Hech qanday qog'ozbozlik yo'q. Bu tizimda oddiy odamlar qaror va siyosat ishlab chiqishi, hukumat vakillari to'g'ridan-to'g'ri xususiy biznes vakillari bilan muloqot qilishi mumkin. Keyingi savolim, ikki davlat AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalariga oid. Bu ikki davlat joriy tajribasi ibadan xulosa chiqaradimi sizning fikringizni bilmoqchi edim Afsuski savdo nizolari davom etmoqda. O'tgan yili biz bu nizolarni bartaraf qilish uchun, ya'ni qishloq xo'jaligi sohasida bajariladigan ishlarni hal etish uchun dastlabki bosqichdagi harakatni boshlagan edik. Hozir ikkinchi bosqich, aqliy mulk huquqlarining joriy qilinishi ustida ishlayapmiz. Shuningdek, soliqlar solinishi ustida ham ish olib boryapmiz. Barcha vazifalar ham savdoga taalluqli emas. Bu yerda biz ikki iqtisodiyotning to'qnashuvini ko'rishimiz mumkin. Amerika so'zsiz kuchli davlat lekin Xitoy iqtisodiyoti ham borgan sari kuchaymoqda va Markaziy Osiyo, Yevropa hamda Afrikaga o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. Masalan, Afrikada Xitoy davlati eng yirik investor hisoblanadi. Bir makon, bir yo'l tashabbusi doirasida ko'p ijobiy ishlar. Shu jumladan ipak yo'ldagi davlatlarga yordam ko'rsatilmoqda. Amerika albatta bunga rozi emas. Buni qabul qila olmayapti. Bu nizolar ikki buyuk davlatning manfaatlari bir-biriga to'g'ri kelmaganligi bois yuzaga kelmoqda. Bu ma'lum bir ma'noda jang misoli. Bu haqiqiy urush emas, balki g'oyalar, manfaatlar to'qnashuvidir. Afsuski, koronavirus pandemiyasi Xitoy va AQSh o'rtasidagi savdo nizolarini kuchaytirdi. Shuning uchun ikki davlat bir-biridan ayb izlab, noroziliklar bildirmoqda. Aynan bugungi kunda AQSh va Xitoy yagona yechimni topish uchun muzokaralar olib borishi kerak deb o'ylayman. Sababi ikki davlat ham bir yer sharida joylashgan va o'zaro mojaroga o'rin yo'q. So, but basically uh, I think that the uh, for 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 the ideologies to change, I think the uh, Saylovlar o'tkazilib, hukumat almashgunicha bunday holatni kuzataveramiz. Bir tarafdan siz bir makon, bir yo'l tashabbus haqida ko'p gapiryapsiz. Boshqa tarafdan NATO faoliyat haqida ham deyarli hech narsa aytilmayapti. Bu tashkilot ham bir yerda turgani yo'q. U ham rivojlanmoqda. Asosan Shimoliy Amerika miqyosida bu ko'zga tashlanyapti. U tobora yangi davlatlarni tashkilotga a'zo olibga chorlamoqda. Nima deb o'ylaysiz? Amerika NATO ni Xitoy davlatining bir makon, bir yo'l tashabbusiga qarshi ravishda kengaytirishni ko'zlayaptimikin? NATO Osiyoda ozod va ochiq Hind tinch okeani sheriklik konseptsiyasini imzolashga tayyor edi. Lekin Amerika hukumati bu siyosatga qarshi chiqmoqda. Bu o'z-o'zidan Xitoy hukumatiga qarshi chiqish demakdir. Chunki Xitoy bugungi kunda har taraflama katta kuchga ega davlat. Bu siyosat Markaziy Osiyo va hatto Yevropaga nisbatan qo'llanilmoqda. Shuning uchun men savdo aloqalarini kuchaytirishni tavsiya qilaman. Men aytmoqchimanki, o'z yurtimiz atrofida yangi Xitoy dunyosini qurish kerak emas. Balki dastlab istiqbolda o'z davlatimiz, undan keyin qolgan boshqa davlatlar ustunligini ko'zlash lozim. O'ylaymanki, biz bu holatdan chiqib ketamiz. Barcha davlatlarni prinsipial yetakchilikka da'vat qilaman, chunki yetakchilik oliy prinsiplarni nazarda tutadi. Ya'ni yetakchilik birdamlik, hamjihatlik va hamkorlik kabi oliy tamoyillarga asoslangan. Bunda qat'iy mening mamlakatim birinchi navbatda, keyin boshqa davlatlar degan fikrdan ozod bo'lish muhim. Yetakchilikning yangi yondashuvi joriy qilinganida davlatlar ichida va o'rtasida 
ishonchsizlik, kelishmovchilik, notenglik yoki nizolarga yo'l qo'yilmaydi. Bunda yetakchilik prinsiplarini joriy etish uchun har bir davlatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha tizimlari va jahon sog'liqni saqlash tashkilotining faoliyatini kuchaytirish lozim. Understood. So I think for my next question, I'm asking it from a couple of experts, but I think you will be the best. Nabatta ke savolimni ko'plab ekspertlarga bergan edim. Biroq fikrimcha unga to'g'ri va aniq javobni aynan sizdan ola olsam kerak. Koronavirus global sog'liqni saqlash tizimiga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga shiddatli ziyon keltirdi. Bunday investitsiyalar davlatlar iqtisodiyotining oyoqqa turishiga yordam beradigan kuch bo'lgani bois, dunyo miqyosida orqaga qaytish kuzatilmoqda. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kelajagi haqida qanday fikr To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar bu globalizatsiya driveridir. Milliy hamkorlikdan tortib boshqa davlatlarga investitsiya kiritishgacha. Bunda ma'lum bir davlatning o'ziga xos mutaxassislik yo'nalishlari inobatga olinishi kerak. Masalan, Xitoy elektron qismlarni ishlab chiqarishda yetakchilik qiladi. Shuning uchun ham iPhone, ya'ni Apple mahsulotlari AQSda ishlab chiqarilmaydi, balki barchasi Xitoydan keltiriladi. Apple faqatgina dizayn yaratadi va boshqa funksiyalari ustida ish olib boradi. Shuning uchun ham globallashuv muhim rol o'ynaydi. Biz globallashuvni insoniyat taraqqiyoti vosita sifatida ishlatamiz. Globallashuv 2000 yil avval boshlangan. Buning isboti buyuk ipak yo'li. Bu o'z o'rnida savdo aloqalarini kengaytirishda ko'mak bergan. Koronavirus to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarga salbiy ta'sir etgani bois, mening taxminlarim bo'yicha bu yo'nalishni qayta tiklash uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Taxminan 5-6 yil ketadi. Bilasiz, koronavirus tugagach bir tugmani bosib, barchasini o'z holiga birdan qaytarib qo'ya olmaymiz. Menimcha quyidagi surat paydo bo'ladi. Ba'zi kompaniyalar ishlab chiqarishning asosiy jarayonlarini mamlakatiga ko'chirib keladi. Kam foyda keltiruvchi barcha narsalarni ham outsourcingga bera olmaydi. Chunki yetkazib berishdagi o'zgarishlar xavfsizligi juda muhim. To'g'ri, ishlab chiqarish, almashinish amaliyotlari davom etaveradi, lekin asosiy jarayonlar mamlakat ichida amalga oshiriladi. Taxminlarimga ko'ra, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar 1-2 yil ichida yana qaytib keladi. Barchasi o'z iziga tushib ketish uchun albatta 1-2 oy emas, balki bir necha yillar kerak. Bundan tashqari ijtimoiy xavotir hali saqlanib qoladi. Ko'p insonlar ishsizligicha qoladi. Masalan, o'tgan yil Fransiyada odamlar ko'chalariga chiqib, hukumatga noroziligini namoyish qilgani kabi, AQSh va Yevropaning ayrim davlatlarida ham bunday holat kuzatiladi. Xullas, koronavirus ta'siri ko'p yillar davomida sezilib turadi. So, well, yeah, it's quite skeptic, but you know, but telling. Bros, skeptic karash. Lekin haqiqatni aytgan ma'qul. Xalqaro hamkorlik mag'lubiyatga uchradi deb aytdingiz, Frank. Tajribangizdan kelib chiqqan holda xalqaro hamkorlik qanday bo'lish kerak? Joriy vaziyatni qanday o'zgartirishimiz mumkin va buning uchun nimalarni amalga oshirish lozim? What should be done in order to change it? Right, I think we need um, some new coalitions. Biz yangi ittifoqlar, ya'ni xalqaro hamkorlikka haqiqatan o'zining hissasini qo'shishni xohlaydigan ittifoqlarga muhtojmiz deb o'ylayman. Ayrim Yevropa davlatlari va ba'zi bir qitalar bunga tayyor, boshqalar esa aksincha tayyor emas. Birinchi navbatda globallashuvni qo'llab-quvvatlayotgan mamlakatlar birlashishi kerak. Biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro moliya korporatsiyasi va Jahon banki kabi global institutlar faoliyatini kuchaytirishimiz lozim. Shuningdek, xususiy va jamoat sektorlari tasdagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Masalan, bugungi kunda kriptovalyutalar faol joriy qilinmoqda. Ya'ni ongimizga valyuta va savdo qilishning turli shakllarini singdirib, ularni qabul qilishimiz kerak. Bundan tashqari, aynan hozirgi vaqtda barcha davlatlar rahbarlari birgalikda inqiroz sababli yangi tartibni, ya'ni dunyoning yangi ko'rinishini muhokama qilishi shart. So basically we're talking about sort of a wake up call, right? Bir so'z bilan aytganda, COVID-19 barcha davlat uchun eslatma qo'ng'iroq vazifasini bajarmoqda. Ya'ni, bu vaziyatdan to'g'ri xulosalar chiqarib, to'g'ri qarorlar qabul qilishimiz lozim. Masalan, ko'p millatli G20 tashkiloti, shuningdek, Apple, Amazon, Aramco singari yirik korporatsiyalar, OPEC kabi yirik tashkilotlar ittifoqida ham kelishmovchilik mavjud. Bu borada fikrlaringiz menga juda ham qiziq. So, I think exactly Yeah, and um, you know we should also not forget. Fuqarolik jamiyatlari hukumatga qarashli bo'lmagan tashkilotlar haqida ham unutmasligi kerak. Ularni ham davlatlar o'rtasidagi muloqotga jalb qilish lozim. Biz Xorasiyada yangi fikrlash va uzoq muddatli rejalarni ilgari suramiz. To'g'ri, bunda tez fursat ichida yangi vazifalarni bajarish murakkab, chunki bunday o'zgarishlarga oddiy fuqarolar tomonidan ham qiziqish bildirilishi zarur. Uzoq muddatli rejalarning uzoq muddatli ssenariysini tuzish lozim, lekin tez kunlar ichida muvaffaqiyatli natijalarni kutmaslik 
bo'lishlik kerak. Masalan, OPEC va OPEC ga a'zo davlatlar o'zaro manfaatli yechimga kela olmaydiganligi sababli neft eksport qiluvchi mamlakatlar Rossiya, Saudiya Arabistoni va Venesuela katta ziyon ko'ryapti. Ular bir-biriga nisbatan antagonistik pozitsiyani saqlab kelmoqda. Buning natijasida barcha davlatlarning iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetmoqda. So basically it's a lose lose situation no one is gaining from that war i mean it just Bu yoqotish demakdir bundan hech kim foyda olmaydi shunchaki kek saqlash yoki pinhona giyoh siyosiy fikrlash siyosati bu siz aytganingizdek ko'p noaniq sonlarga ega tenglamaga o'xshaydi bunday vaziyatda hech kim g'olib chiqmaydi agar birinchi navbatda insonlar va ularning kelajagi haqida o'ylasak umumiy murosaga kelishimiz mumkin yuqorida aytib o'tilganidek koronavirus ko'p davlatlar ayniqsa rivojlanayotgan bozorlar mavjud mamlakatlarda raqamlashtirishni joriy qilishga undadi nima deb o'ylaysiz siz raqamlashtirish yoki davlat xizmatlarini onlayn tarzda ko'rsatish hamda onlayn hukumat tashkil etish davlatlarga kumush o'q kabi ta'sir qiladimi? Ya'ni hukumatlarga bu qanchalik foyda keltiradi? Rivojlanayotgan bozorlarda raqamlashtirish haqida fikrlaringizni bilmoqchi edim. What do you think about digitalization in emerging markets? Hozirgi kunda raqamlashtirish nafaqat rivojlanayotgan, balki umuman butun dunyoda iqtisodiy transformatsiyaning negiziga aylandi. Masalan, onlayn tarzdagi suhbatimiz. Ko'p jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Bunda ham vaqt, ham resurslar tejaladi. Bundan buyon boshqa davlatlarga uchib borishga hojat qolmadi. Ko'p reyslar soni qisqartiriladi. Koronavirus ham oldin bo'lgani kabi u qadar ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun ham raqamlashtirish zamon talabi. Lekin buning ortida qolay yetgan insonlarni unutmaslik lozim. Raqamlashtirish deganda to'liq bandlik, umrbod bandlik, har bir inson o'z xohishiga ko'ra mehnat qilishi, ijtimoiy jihatdan mehnatdan zavqlanish tushuniladi. Kelajakda insonlar ish joylaridan mahrum bo'ladi. Shu bois ularda ikkinchi darajali faoliyat bilan shug'ullanishga ehtiyoj tug'ilishi mumkinligiga oid xavotir yuzaga keladi. Misol uchun, Amerikada minglab yuk avtomobillar haydovchilari ishni yo'qotadi. Chunki ma'lumki, sharqiy va g'arbiy sohalarni yuk avtomobillar qatnovi orqali bog'lash oson. Bunday holat barcha sanoat tarmoqlarida yuz beradi raqamlashtirish jadallashmoqda. Lekin ko'p hukumatlar uning jamiyatga salbiy taraf haqida bilimga ega emas. Ishsizlik kelgusi yillar davomida keskin oshadimi yo'qmi bilmayman. Ana shu masala yuzasidan mulohaza qilish zarur. Lekin bir yechim bor. Masalan, minglab yoshlarni nufuzli universitetlarga ta'lim olishga yuborish zarur. Ular raqamlashtirish sohasida yuqori bilim va ko'nikmalarni oshirishlari mumkin. Ularning raqamli mahsulotlar bilan ishlashi va raqamli jarayonlardan xabardor bo'lishini xohlaymiz. Excellent. So basically we covered. I think we can go for hours. It's so interesting, but again, bu qiziqarli masalalar haqida soatlab suhbatlashish mumkin. Sizga katta rahmat. Konseptsiyamizga sodiq qolishimiz va imkon qadar muhim ma'lumotlarni yetkazishimiz zarur. Frankning ko'plab video murojaatlari bor. Ularni ko'rib tanishib chiqing, chunki ular juda qiziqarli mavzularga oid. So'nggi savolim, Frank, salohiyatli shaxs va inson sifatida dunyo rahbarlariga qisqa va lo'nda tarzda global hamkorlik bo'yicha nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Collaboration. What they need to do. Rahbarlar o'zlarining chegaralaridan tashqariga nazar solishi zarur. Barchamiz bu dunyo tabiat uchun mas'ulmiz. Har doim iqlim o'zgarishi va ona yerimiz haqida o'ylashimiz zarur. Nizolar o'rniga barchamiz uchun umumiy bo'lgan narsalar haqida qayg'urishimiz kerak. Balki altruizmni rivojlantirishimiz lozim. Altruist inson olishdan avval berishni o'ylaydi. Barcha rahbarlar ushbu altruizm g'oyasi va prinsipial yetakchilikka amal qilsa, butun sayyoramiz yashash uchun eng qulay makonga aylanadi. Rahmat, behrus. Sizga ham omad, sog' omon bo'ling.